ってみるって,ってこんにちは今回はモスカン学院特別演奏コースの大学院1年生のこれは試験になるんですねハーフリサイタルっていう名前ではあるけど、うんうんうんまあ、一応リサイタル形式だけど点数も作れない50分間くらい弾くんですねそうですね,、うん、そうですね今回一番のメインはラフマニノフのコンチェルトですかねやっぱり3番3番3番のコンチェルト基本的にやっぱ2番が有名ですかまあそうでしょう、うん、3, 番3番弾けるピアニストが全員が弾けるわけじゃないぐらいの難しい曲なんだよね最初のところだけねやっぱり有名だからみんなちょっと触ってみたりしますけどそっからもうすぐにね難しくなっちゃいますしピアニストピアノやってる人だったらいつか弾きたいなそうですね憧れますね,憧れすね、うん、応援にね我々もその場に行ってたんですけれどカデンツが素晴らしかったんですよねいやすごいそもそもね、うん、なんかな,なんだろうな、うん、その1年生から見てるからああそうですねまあ彼女は5年目になるわけじゃないですかあそうですねかうん成長しますしますけどね本当に細い細い体で、うん、迫力のあるねすごいうまくこの5年間でロシアピアニズムを吸収したなっていう演奏をしてる、うん、最初の多分始まりがエレクトーンとかだったんですよねそうね彼女は、うん、ここの時がエレクトーンで入った当初は音が鳴らないっていうのをねよく自分でも言ってて悩みだった、ねうん、ロシア人の先生とかにもよく相談してたんですけど、うん、それが4年間経ってで一度一回留学みたいな形になったんですよね、はいはいはい、ただコロナ禍だったのでちょっとオンライン留学みたいな形にはなったんですけれど、うん、で戻ってきて今大学院1年生になってるんですけど、うん、もうすっごく大きな成長ですね努力した分っ、うん、やっぱね、うん、確かに実ってると思うそうですね、うん、いやなんかその引いた本人をここに連れてきてインタビューしようと思ったんですけど、うん、ああいいですね確かにちょっと恥ずかしがり屋さんではありますね<笑>でもぜひ皆さんに紹介したかったんですけどちょっと本人が恥ずかしいというかでも演奏は乗せていいらしいです<笑>本人の許可取ってるのでそこでまあ彼女の人となりを演奏から汲み取ってもらえたそうですね舞台で別人だからね別人ですよね普段喋ってるだけは本当に朗らかでなんかちょっと内向的で恥ずかしがり屋の可愛らしい女の子って感じなんですけど舞台でうんって感じですね弾く前はちょっとでもそれ出てる<笑>確かにあのアントン先生が伴奏してくださったんだけど<笑>アントン先生とこうアイコンタクト始める前のアイコンタクトとかはなんか<笑>みたいな感じなで。<笑><笑>もう引くっていうスイッチ入ったら<笑><笑>個人的なあのおすすめポイントがあのカデンツの前にバンってやるあーあーあれはそっちあそっちだあそっちだあれめっちゃかっこよかったよ<笑>あそこのシーンかっこよかったよって言ったら本人気づいてなかったよ<笑><笑>そこを見てくださいめっちゃかっこいいんでカデンツを見てくださいホールで聞いたらもっとかっこいいそうですねやっぱりこの音源で見るのとホールの生で聞くのはちょっとね全然違いますよねクラシックあるあるかもしれないけどね本当に生で聞くのが一番一番ですねいつか皆さんチャンスあったら、はい、学生の演奏もぜひ聞いてもらえたらと思いますいしかもここでねチェックしていただいて、はい、で1年後にまたね卒業の終了演奏会に、うんまあ、今度は生で来ていただくっていうこともね、うん、可能ですし終了演奏会だけと言わず、はいろいろありますから、ね、確かにコンサート,<笑>サートは来年度もね周知とか<笑>頑張るんで頑張りますねあの、うん、そのためにちゃんとこのコンサートありますよって言うんで、うんうんうん、ぜひその来れる方は来ていただきたいなと思います,いますはい。
い。本日もご視聴くださりありがとうございます。ありがとうございました。この動画がいいねと思ったらグッドバンよろしくお願いしますチャンネル登録もはいコンサート情報が回ってくると思いますそれ以外にもねあのもっと面白い情報とかも<笑>情報というか面白い動画があるので、はい、週一に上がります<笑>ちょっと頑張りますね<笑>はい頑張ります<笑>はい、はい、では今日はここまでですパカーパカー